పవన్ మరియు కోవర్టులు పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో ముడిపడి ఈ కోవర్ట్లో గొడవ ఏంటి అని ఎవరికైనా అనిపించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి వ్యవహారం ఇలాంటి కోవర్ట్ ఆపరేషన్లతోనే నడుస్తున్నదన్నమాట వాస్తవం అలా చూసినప్పుడు పలు చోట్ల పవన్ కళ్యాణ్ కోవర్ట్లు ఆయన ప్రాపకం కోసం తమ తమ సంస్థాగత విషయాలను గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఆయనకు చేర వేసేవారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ కోటరీలో ఇతర వర్గాల కోవర్ట్లు ఎలా పనిచేస్తున్నారు పవన్కు సంబంధించిన వ్యవహారాలు బయటకు లీక్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు పెద్ద చర్చనీయాంశంగా ఉంది ఎందుకంటే శ్రీరెడ్డి ఆరోపణలు వాటికి సంబంధించిన వివాదాలు మొత్తం పక్కదారి పట్టిపోయి పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఇప్పుడు సంచలనాలు నమోదవుతున్న వైనం అందరికీ తెలిసిందే అయితే పవన్కు సంబంధించి ఇతరులు ఎలా ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆయనకు చాలా ముందుగానే లీకలు అందుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మధ్య మొత్తం తన దుడుకుతనాన్ని బీభత్సంగా ప్రదర్శించారు వరుస ట్వీట్లతో ఆయన ఎవరికీ ఊపిరి సలపనివ్వలేదు అయితే ఈ క్రమంలో మధ్యలోనే ఆయన ఒక ట్వీట్లో రేపు ఒక మీడియా యజమాని తన మద్దతుదారుల ప్రోద్బలంతో నాకు లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వబోతున్నారు నేను కూడా లీగల్గా ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలో ఆలోచిస్తున్నా అంటూ కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు రేపు ఒకరు లీగల్ నోటీసులు ఇవ్వబోతున్నారంటూ ముందు రోజు చెప్పడం అనేది జోస్యం వంటిదే ఆయన చెప్పినట్లుగానే టీవీ ఛానల్ యజమాని శ్రీనరాజు ఆయనకు నోటీస్ పంపారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి సదరు టీవీ ఛానల్ వారి వ్యూహాల గురించి పవన్ కోవర్ట్లు ముందుగానే ఆయనకు సమాచారం చేరవేస్తున్నారన్నమాట అయితే పవన్ కోటరీ నుంచి కూడా అంతర్గత సమాచారం సేకరించడానికి మీడియా సంస్థలు కానీ ఇతర పార్టీలు కానీ ఇటువంటి కోర్టులను నియమించకుండా ఉంటారా అనేది అందరికీ కలుగుతున్న సందేహం మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ తన వేగులను పలు చోట్ల మోహరించున్నారని వారి ద్వారా దాదాపుగా అన్ని పార్టీలు కీలకమైన అన్ని వ్యవస్థల నుంచి ఆయనకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిపోతుంటుందని పలువురు అనుకుంటున్నారు